Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kotao. Dans cette vidéo, nous allons parler hébergement, nous allons parler snorkeling, plongée, masque et tuba. Je vais aussi vous montrer des images de Kotao et des images des fonds sous-marins de Kotao. Je vous propose également une visite rapide du temple de Kotao ainsi qu'une balade sur la plage de Seri, Seri Beach au moment du coucher du soleil. C'est parti je suis Emma, je vis à Koh Samui depuis bientôt 6 ans. Je propose ma villa Ban Sawadi Villa à la location. Elle est située à 7 minutes à pied de la très jolie plage de Bampor et à 13 minutes du Fisherman Village, la station balnéaire la plus animée de Koh Samui actuellement. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Cette vidéo est la deuxième d'une série sur Koh Tao. Il est 10h30. Je rejoins Aoluk B en scooter et me voici à nouveau dans ce lieu magnifique. Aoluk Grand Hill. 10h30 et déjà le premier bébé requin ici dans l'eau. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors bien sûr, c'est une baie qui attire les bateaux et les tours touristiques. Mais ils ne sont pas là toute la journée. Quel endroit magnifique, n'est-ce pas Pour pratiquer le snorkeling masque et tuba. Un établissement familial, un petit resto sympa pour le soir. ou pour prendre un petit apéro sympa face à la mer. Quand on est à Aoluk B, on en profite pour déguster une très bonne coconette. Vous pouvez vous installer sur les transats, à l'ombre, côté mer, côté soleil, au choix. Et observer le balai des bateaux qui viennent successivement pour profiter de ces fonds marins magnifiques. J'en profite. Aoluk, c'est aussi le petit paradis pour les plongeurs avec bouteille. On voit ici justement un club qui vient de venir en bateau. Il y a un premier groupe visiblement avec des débutants. Et puis derrière eux, on voit un autre groupe un peu plus important également. Ces petites plages sont plutôt sympas pour venir avec des enfants parce qu'il y a une, une plage qui descend doucement dans la mer. On voit quelques enfants là-bas. Et l'avantage, c'est que depuis la mer, on voit tout un tas de petits poissons, plus ou moins gros d'ailleurs. Donc ça fait le plaisir des enfants aussi. Un petit peu de kayak de mer également possible ici. La salle de bain qui donne également sur la baie. C'est un bungalow plus simple avec également deux ventilateurs, un ventilateur au mur et puis un autre sur pied ici. Vous avez une armoire. 
noire, un petit chevet. C'est un confort simple mais très appréciable. Et puis ce qui est très très plaisant le soir, c'est cette petite table prévue pour deux personnes. Quelquefois vous avez aussi un hamac et la vue imprenable dès le petit matin et tous les bungalows ont une vue mère. C'est vraiment exceptionnel. Ça c'est le bungalow numéro 5. Pour accéder à mon petit bungalow, eh bien j'ai cet escalier qui descend jusqu'au restaurant. Ici à gauche, il y a un autre bungalow prévu pour deux personnes également. Il y a un autre parking sur le haut du resort, donc vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'ici en scooter ou en voiture. Donc voici le petit bungalow numéro 5 que j'ai cette fois-ci. Une autre fois, j'avais celui-ci. Ce sont des bungalows au confort sommaire. Dans cela, il n'y a pas de climatisation. Par contre, tous ceux qui sont sur la partie droite ont la climatisation et ont été rénovés. Un joli petit passage ici avec les petits chiens de la maison, les toutous de la maison et l'accès vers le restaurant. Et allez, on va aller discuter un petit peu avec Cone Pomme. It's usually the best when you don't know about um, killing me <laughs> or not. <laughs> Can you tell me what is the story of this resort? When did you... Kun Pom et son mari, oui, sont les propriétaires du Howlack Grand Hill Resort. J'ai eu l'occasion de lui faire une petite interview et je vous la proposerai dans une autre vidéo spécialement dédiée. Bien sûr, une vue comme celle-ci au petit matin, ça se mérite. Voilà, encore depuis la baie, un bébé requin. On profite pour remercier Bruno, Emma et Jeff Distre qui ont eu la gentillesse de m'envoyer des photos et vidéos des fonds sous-marins. Merci infiniment à eux. Bruno m'a également fourni les images de drones. Si vous avez un petit peu de temps en soirée, je vous propose de vous arrêter au temple de Kotao. Une vraiment jolie bâtisse, très bien entretenue. Après votre journée de plongée, de snorkeling, de plage ou de découverte de Kotao, vous aurez vraisemblablement plaisir à vous retrouver sur la plage de Sari au moment du coucher du soleil, à faire pourquoi pas du kayak de mer, du stand-up paddle ou simplement vous poser pour boire une petite bière thaïlandaise. Alors on me demande souvent de bien préciser combien coûtent les différentes attractions. Ici par exemple, l'heure de stand-up paddle coûte 200 bahts, la demi-journée 600 bahts, la journée complète 950 bahts. 
c'est le rendez-vous international ici avec euh, tous ces jeunes qui sont là à regarder le ballet des bateaux de pêcheurs ou des bateaux de divers plongeurs ah, on dirait que je suis en plein milieu d'une partie Alors, ça vous dirait un petit coup de paddle à l'heure du coucher du soleil sur la plage de Kotao Au niveau du kayak de mer, vous pouvez faire du kayak en single ou en double à 1 heure 100 bahts si vous êtes seul, 200 bahts si vous êtes à deux sur le kayak. La demi-journée est à 250 bahts et à 400 bahts si vous êtes deux. Ici, on vous loue également du matériel pour du snorkeling, masque et tuba. Et bien sûr, pour faire de la plongée, on vous propose même de passer votre paddy. Le stock étant épuisé et la boutique est fermée. On vous prévient quand même que c'est interdit pour les enfants de moins de 20 ans, que c'est interdit de fumer ceci en public et que si on fume, on ne doit pas conduire. Voici les derniers instants du coucher du soleil sur la baie de Sarri à Kotao. Dans la prochaine vidéo, je vous amènerai également à Sai Nguyen, une autre plage vraiment magique pour à la fois le snorkeling et aussi un fabuleux coucher de soleil en passant par un délicieux repas typiquement thaïlandais. Je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième vidéo sur Kotao et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et d'ajouter un petit commentaire. Ça fait plaisir. À bientôt. Bye bye.